నేను డాక్టర్ సాయి రవిశంకర్ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ అండ్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ కార్డియాలజిస్ట్ ప్రతిమ హాస్పిటల్ కుకట్పల్లి ఇవాళ మేము డిస్కషన్ చేసింది ఏంటంటే స్ట్రెస్ మానసిక ఒత్తిడి ఏది ఉన్నాదో దానికి సంబంధించింది మానసిక ఒత్తిడి వల్ల హార్ట్ ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దాని గురించి ఇప్పుడు స్ట్రెస్ సో దానికి ఇప్పుడు మేము చెప్పాలంటే ఇవాళ రేపు స్ట్రెస్ ఈజ్ అ నార్మల్ ఫినోమిన ఆ స్ట్రెస్ ఏది ఉంటుందో కొంతమందికి వేరేగా ఉంటుంది అందరికీ ఒకలాగే ఉండదు ఈ స్ట్రెస్ ఏది ఉంటుందో కొంతమంది హ్యాండిల్ చేస్తారు సునీతంగా హ్యాండిల్ చేస్తారు ఈ టెన్షన్ అండ్ హార్ట్ ఈ స్ట్రెస్ వల్ల హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఎక్కువ వస్తాయి సో స్ట్రెస్ హార్ట్ డిసీజ్కి వస్తాయి సో హార్ట్ డిసీజ్లో ఎట్లా వస్తాయి దాని గురించి ఏంటేంటి సంబంధించింది వస్తాయి నార్మలీ స్ట్రెస్ ఏది ఉంటుందో దానివల్ల బీపీ పెరుగుతుంది షుగర్ పెరుగుతుంది కొన్ని హార్మోనాల్స్ లెవెల్స్ అన్నీ పెరుగుతుంది ఏంటేంటి హార్మోనాల్ పెరుగుతుంది అడర్నలిన్ కార్టిసాల్ ఇవన్నీ పెరిగిన వల్ల మీ బీపీ పెరుగుతుంది కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ పెరుగుతుంది షుగర్ లెవెల్ పెరుగుతుంది అండ్ కొన్ని హార్మోన్స్ వల్ల ఇండోథెలియల్ డిస్ఫంక్షన్ ఏది ఉంటుందో అది అవుతుంది అంటే బ్లడ్ సప్లై టు ది హార్ట్ ఏది ఉంటుందో దాని బ్లడ్ సప్లైలో ఇన్నర్ వాల్కి కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది సో స్ట్రెస్కి ఎంత మేము తగ్గించాలో అది దానివల్ల మేము హార్ట్ అటాక్ ఆర్ హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మేము తగ్గించవచ్చు సో స్ట్రెస్ అగైన్ ఎక్యూట్ స్ట్రెస్ అవ్వచ్చు క్రోనిక్ స్ట్రెస్ అవ్వచ్చు ఎక్యూట్ స్ట్రెస్ అంటే ఏదైనా సడన్గా యాక్సిడెంట్ అయింది సడన్గా మీ చాలా క్లోజ్ వాళ్ళే చనిపోయారు లేకపోతే సమ్ అదర్ ఎక్యూట్ అంటే ఒక సడన్గా వచ్చింది క్రోనిక్ స్ట్రెస్ అనుకోండి అంటే జాబ్ రిలేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్ ఫ్యామిలీ రిలేటెడ్ స్ట్రెస్ దీనివల్ల క్రోనిక్ స్ట్రెస్కి ఎక్కువ రోజులు అట్లా పెట్టుకుంటే డెఫినెట్లీ హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తాయి స్ట్రెస్ వల్ల మనిషి ఏం చేస్తారు స్ట్రెస్ వల్ల మనిషి ఫస్ట్ స్మోకింగ్ చేస్తారు ఆల్కహాల్ తీసుకుంటారు ఎక్కువ తింటారు ఓవర్ ఈటింగ్ అవుతుంది అండ్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా చాలా తగ్గిపోతుంది నిద్ర ఉండదు సో నిద్ర ఉండదు ఎక్సర్సైజ్ ఉండదు నంబర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ కూడా ఎక్కువ తింటారు అంటే స్ట్రెస్ తగ్గడానికి కొన్ని కొన్ని టైంలో వాళ్ళు మెడిసిన్స్ కూడా తీసుకుంటారు ఇవన్నీ స్ట్రెస్ మీకు ఎట్లా తొలుస్తుంది బాడీ రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది బాడీ రెస్పాన్స్ ఫస్ట్ అవుతున్నది పేషెంట్ ఇరిటబుల్ ఉంటారు అంటే చిరాకుగా ఉంటారు హెడ్ ఏక్ అనిపిస్తుంది బాడీ పెయిన్స్ నెక్ పెయిన్ బాడీ పెయిన్ స్టొమాక్ పెయిన్ ఇవన్నీ స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ సిమ్టమ్స్ అంటారు సో స్ట్రెస్ వల్ల ఏంటవుతుంది మీ చాలా డల్గా అయిపోతారు ఎనర్జీ లెవెల్ చాలా 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 తగ్గిపోతుంది నిద్ర తగ్గిపోతుంది సో ఇప్పుడు మీకు చాలా లేజీగా అనిపిస్తుంది ఏ పని చేసినా మీకు పని చేయడానికి కూడా అనిపించదు సో ఇవన్నీ చేసుకోవడానికి అంటే ఇవన్నీ క్రోనిక్ స్ట్రెస్లో ఒక వన్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్రోనిక్ స్ట్రెస్ ఎంత మటుకు అవుతాయి స్ట్రెస్కి మేము తగ్గించాలి ఆర్ ప్రివెంట్ హార్ట్ అటాక్ చేయాలంటే స్ట్రెస్కి తగ్గించాలి కొన్ని నెగిటివ్ మెంటల్ హెల్త్ కండిషన్స్ ఉంటాయి నెగిటివ్ అంటే డిప్రెషన్ అవని క్రోనిక్ స్ట్రెస్ అవని లేకపోతే ఎంజైటీ యాంగర్ ఇవన్నీ అవుతున్నది నెగిటివ్ హెల్త్ సో డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ విత్ ది లైఫ్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ విత్ ది జాబ్ ఇవన్నీ నెగిటివ్ మెంటాలిటీ ఇవన్నిటికి మేము ఎంత దాకా నెగిటివ్ థాట్స్కి మేము తగ్గిస్తే దానివల్ల మాకు పాజిటివ్ థాట్స్కి మేము ఆలోచించుకోవాలి నెగిటివ్ థాట్స్కి మేము తగ్గిస్తే హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని సాల్వ్ అవుతుంది సో దీస్ కండిషన్ ఇప్పుడు ఏంటి ఉన్నది ఇవన్నీ నెగిటివ్ థాట్స్ స్ట్రెస్ వల్ల నేను చెప్పాను హార్మోనల్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అవుతాయి దానివల్ల ఏంటేంటి జరగచ్చు హార్ట్లో హార్ట్ రిలేటెడ్లో ఏంటేంటి జరగచ్చు ఫస్ట్ హార్ట్ రేట్ ఇరెగ్యులర్ అయిపోతుంది హార్ట్ రేట్ ఎప్పుడెప్పుడు సడన్గా రైజ్ అయిపోతుంది ఇరెగ్యులర్ అయిపోతుంది డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి బీపీ లెవెల్ పెరుగుతాయి షుగర్ లెవెల్ పెరుగుతాయి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ పెరుగుతాయి అండ్ ఇన్ఫ్లామేషన్ ఇన్ ది ఆర్ట్రీ వల్ల కొన్ని సీరియాక్టివ్ ప్రోటీన్స్ టిఎన్ఎఫ్ ఆల్ఫా ఐఎల్ సిక్స్ ఇవన్నీ కొన్ని హార్మోనల్స్ లెవెల్ పెరిగిన వల్ల ఇన్ఫ్లమేషన్ అయి ఇండోథెలియల్ డిస్ఫంక్షన్ అవుతుంది దానివల్ల బ్లడ్ సప్లై టు ది హార్ట్ ఏది అది తగ్గిపోతుంది అది తగ్గిపోతే హార్ట్ అటాక్ రావడం కూడా చాలా ఉంటాయి 
సో ఇవన్నిటికీ తగ్గించడానికి అంటే పాజిటివ్ మెంటల్ హెల్త్ కావాలి పాజిటివ్ మెంటల్ హెల్త్ అంటే ఏంటి హ్యాపీనెస్ మేము చాలా హ్యాపీగా ఉండాలి ఆప్టిజం గ్రాటిట్యూడ్ ఇవన్నీ సెన్స్ ఆఫ్ పర్పోజ్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ ది లైఫ్ మైండ్ఫుల్నెస్ ఇవన్నీ మేము ఉంటే దీస్ ఆర్ కాల్డ్ పాజిటివ్ మెంటల్ హెల్త్ సో గ్రాటిట్యూడ్ హ్యాపీనెస్ ఇవన్నీ దానివల్ల మీకు బ్లడ్ ప్రెషర్ లో లోయర్ అవుతుంది హార్ట్ రేట్ రెగ్యులర్ అవుతుంది షుగర్ లెవెల్ కంట్రోల్ అవుతుంది అండ్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ కంట్రోల్ అవుతుంది ఇప్పుడు అందరికీ స్ట్రెస్ ఉన్నది స్ట్రెస్ ఉన్నది అని సో దీనికి ఉపాయం ఏంటి హౌ టు రెడ్యూస్ ది స్ట్రెస్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో ఫస్ట్ మీరు గమనించాలి ఏంటంటే నెగిటివ్ థాట్స్ ఏది ఉన్నదో అది తగ్గించి ఆర్ బంద్ చేసి పాజిటివ్ థాట్స్కి వెళ్ళాలి సో మీ చేతిలో ఎట్లా ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి నార్మల్ వాకింగ్ అవని జుంబా ఆర్ సిమ్ జిమ్ అవని ఎనీ ప్లే ఏదర్ బ్యాడ్మింటన్ అవని స్విమ్మింగ్ అవని టేబుల్ టెన్నిస్ అవని ఏదైనా ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ మీరు చేస్తారు అనుకోండి దానివల్ల ఫిజికల్ హెల్త్ బాగుంటుంది దీంతో సాయం ఎండోర్ఫిన్ అని కొన్ని హార్మోనల్స్ లెవెల్ వల్ల బ్రెయిన్లో కూడా మీకు హ్యాపీనెస్ వస్తుంది సో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఈజ్ ది ఎక్సర్సైజ్ సెకండ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు వర్చువల్ ఫ్రెండ్స్లో లేకుండా వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ఇవన్నీ లేకుండా రియల్ ఫ్రెండ్స్లో ఏది ఉంటుందో అది మీరు ఫ్రెండ్స్తో మీరు కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయండి చాలా స్టడీస్లో తెలిసింది ఫ్రెండ్స్లో మీరు టైం స్పెండ్ చేస్తే మీ స్ట్రెస్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది అలాగే ఫ్యామిలీ సపోజ్ మీకు కిడ్స్ ఉన్నారు రోజుకి అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మీరు చొన్న పిల్లలు కిడ్స్లో మీరు ఆడుకోండి ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయండి దానివల్ల మీకు జాబ్ రిలేటెడ్ స్ట్రెస్ అవని ఏంటి అవును అట్లీస్ట్ కమ్యూనికేషన్ వల్ల మీ స్ట్రెస్ లెవెల్ కూడా తగ్గిపోతుంది ఫోర్త్ నిద్ర ఒక మనిషికి నిద్ర మినిమం సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ కావాలి సో ప్రాపర్ స్లిప్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దానివల్ల అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ స్ట్రెస్ లెవెల్ కూడా తగ్గిపోతుంది సో పాజిటివ్ అట్టిట్యూడ్ ఎప్పుడైనా పాజిటివ్ అట్టిట్యూడ్ మేము ఇది చేయలేమా అని ముందు నుంచే నెగిటివ్ అట్టిట్యూడ్ ఉండకుండా పాజిటివ్ అట్టిట్యూడ్ ఉండండి సిక్స్ మీకు ఏ ఫ్రెండ్స్ లేరు ఏంటి లేదు మీరు సింగిల్గా ఉన్నారు ఎక్కడో బయటలో ఉన్నారు అప్పుడు స్ట్రెస్ వచ్చింది అట్లీస్ట్ ఒక సాఫ్ట్ మ్యూజిక్ వినండి సాఫ్ట్ మ్యూజిక్ వల్ల మీరు స్ట్రెస్ లెవెల్ ఏది ఉంటుందో చాలా చాలా తగ్గిపోతుంది సో ఇవన్నీ ఏంటంటే స్ట్రెస్ లెవెల్కి ఎంత ఎంత తగ్గించాలో అది అండ్ లాస్ట్ సమ్ యోగా ప్రాణాయామ ఇవన్నీ రిలాక్సేషన్ మైండ్ రిలాక్సేషన్కి మీరు చేయాలి సో యోగా ప్రాణాయామ దీంట్లో వల్ల కూడా మెంటల్ స్ట్రెస్ లెవెల్ చాలా 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 తగ్గిపోతుంది సో ఫార్గివ్నెస్ ఇవన్నీ మీరు ఉంటే మెంటల్ స్ట్రెస్ లెవెల్ తగ్గుతుంది దీనివల్ల మీకు హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు తగ్గించవచ్చు సో ఇప్పటికీ కూడా చాలా లేట్ అవ్వలే మీ స్ట్రెస్ ఏది ఉన్నదో క్రోనిక్ స్ట్రెస్ ఉన్నదో ఇవన్నీ ఉపాయాల వల్ల మీరు ఫస్ట్ రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ది స్ట్రెస్ అది రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ది స్ట్రెస్ ఏది ఉన్నదో దానికి ఐడెంటిఫై చేసి దానికి సొల్యూషన్ చేసి ఇవన్నీ నేను ఏదేదే చెప్పానో దానివల్ల మీ స్ట్రెస్ లెవెల్ డెఫినెట్లీ అవుతుంది పాజిటివ్ లైఫ్ స్టైల్ చేసుకోండి దానివల్ల యూ కెన్ ప్రివెంట్ ఫర్దర్ హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ థ్యాంక్ యూ